un saludo para todos. Buenos días, buenas tardes ya. Estamos en ese límite entre los buenos días y las buenas tardes. Pues quiero darle la bienvenida al octavo Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, a esta sala en particular. Esta sala se dedica a la ética de la crisis ambiental. Y en ese sentido, pues vamos a tener eh, eh, una serie de comunicaciones orales que nos van a dar algunas, algunas propuestas y quizás a generar algunas inquietudes sobre, sobre ese eje temático. Eh, en primer lugar, vamos a tener la presentación de ética y bioética ecológica para mejorar nuestro medio ambiente, su relación con la salud pública y la enseñanza en la universidad, de Magdalena Sofía Silva Guayo, de la Universidad de Valparaíso, afiliada a la Facultad de Medicina de la Escuela de Enfermería. Entonces, pues, sin más preámbulos, les doy la bienvenida. Tenemos 15 minutos exactos para cada presentación y al final vamos a dejar un bloque de preguntas, así que a los asistentes o a también a los mismos ponentes, pues les pido que vayan anotando o que tengan en cuenta las, las dudas que les van surgiendo o los comentarios para al final en ese bloque poder aprovecharlo para interactuar con nuestros ponentes. Entonces, doctora Magdalena, le doy la palabra y bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, les cuento un poquito, ¿cierto?, de, de mí, de, la, de mi universidad. Soy enfermera matrona de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Paraíso en Chile. Soy doctora en Derechos Humanos, eh, máster en Bioética y también magíster en Educación Superior. Actualmente estoy trabajando como jefe del Departamento de Desarrollo Académico y bueno, tenemos hartos desafíos, ¿no? nosotros nunca nos desvinculamos ¿cierto? de nuestras escuelas y um, tampoco ¿cierto? de la formación académica. Entonces, es por eso que uno de los temas ¿cierto? que en este caso a mí me convoca y me motivó para preparar es la ética y la bioética ecológica, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos nuestras clases para nuestros estudiantes de diferentes niveles, diferentes carreras de la salud y también de otras áreas, ¿cómo podíamos hacer, ¿cierto? Esta relación, esta nueva mirada con el medio ambiente, ¿cómo lo veían ellos? ¿Cómo lo, ve, cómo lo vemos nosotros, ¿cierto? Los académicos y académicas, su relación con la salud pública, aquellos que nos relacionamos con el área de salud y la enseñanza en la universidad. Hay muchas miradas y, y reflexiones, ¿cierto? Que yo diría que en la actualidad nosotros quisimos eh, buscar dentro de, primero de nuestra escuela y también de nuestra facultad, notábamos que existía, ¿cierto? Uh, una emergencia, una, una llamada de atención sobre diferentes temas ético ecológicos, ¿cierto? Que no solo afectaban a ciertos grupos, ¿cierto?, de seres vivos y también, ¿cierto?, por supuesto, nosotros los seres humanos, sino que había como un sigma, una relación, ¿cierto?, compleja, diferente, que estaba cambiando en, en, entre lo que nosotros estábamos enseñando, ¿cierto?, en la academia y en lo que nuestros estudiantes, ¿cierto?, estaban viviendo de, en la forma que se relacionaba, ¿cierto?, como ciudadano, como ciudadana, ¿cierto?, también como estudiante y como futuros colegas de la salud. Los problemas ambientales en general, ¿cierto?, han recibido bastante atención, yo diría, estos últimos años. Tengo algún tiempo, ¿cierto?, de experiencia en la academia. Nosotros tratamos estos temas, ¿cierto?, hace bastante tiempo, pero no con esta mirada ni con esta intención. Sentimos, ¿cierto?, nosotros la, las enfermeras, los enfermeros, las personas de salud, y yo creo que también, ¿cierto?, no solo con una mirada eh, de un área de la profesión, sino que también como ciudadana e integrante de una comunidad, que esto, ¿cierto?, estos cambios se nos empezaron a adelantar y empezaron a hacer una gran diferencia, ¿cierto?, no solo desde el punto de vista eh, de salud pública, sino también, ¿cierto?, una mirada diferente epidemiológica, una mirada, ¿cierto?, yo diría distinta en lo que es cómo nos relacionamos como seres humanos, con la naturaleza, con nuestros medios ambientes, con nuestras características, ciertos propias y particulares, asociadas, ¿cierto?, también a donde estemos y, ¿cierto?, nos no desarrollemos en nuestra vida. La bioética, ¿cierto?, media ambiental, eh, no es nueva, 
sino que eh, ha empezado a desarrollarse eh, a través del continente. El ser humano, estamos enseñando, ¿cierto? Un nuevo concepto, bueno, no es nuevo, lo que estamos intentando, ¿cierto? Que estas personas, estos estudiantes, nuestros futuros colegas, la, las futuras generaciones, se sientan identificadas. Nosotros notamos, ¿cierto?, que si bien todos hablamos de este cambio que va a ser, ¿cierto?, más bien futurista, ya está presente, hay un cambio, ¿cierto?, se dice en la literatura, se describe en el área filosófica y también ética y bioética, ¿cierto?, que podría haber un cambio en el tanto del Homo sapiens, ¿cierto?, como el Homo Deus, es decir, ¿cierto?, eh, nuestra relación, hemos, hemos crecido tanto de forma desordenada, de forma arbitraria, de forma agresiva, ¿Cierto? Que estamos pagando un poco el precio sobre eso, no hemos desvinculado, ¿cierto? Eh, no hemos perdido esa relación que teníamos con nuestro eh, medio ambiente. Estamos considerando realmente a nuestro paciente en el lugar donde ellos viven, donde ellos y ellas se desarrollan. Nuestros niños están recibiendo esta, esta formación ético-ecológica. Entonces notábamos que el tema, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, al menos del área de la salud, en un principio les parecía como lógica, les parecía como conocida, ¿cierto? Y, y nosotros, el ser humano, ¿cierto?, no, nos consideramos relativamente personas éticas. No, yo no tengo la respuesta, no sé por qué, pero la mayoría, ¿cierto?, tiende a mirar como la ética y la bioética, como algo muy lógico, como que es hacer siempre el bien, pero cuando... ¿cierto? empezar a trabajar y hacer cable a tierra en cómo hacemos llegar este concepto a nuestros estudiantes notábamos que existía cierto un nudo crítico y de ahí cierto que viene nuestra nuestra propuesta como les contaba cierto esta relación entre estudiantes salud pública y ética ecológica tendría a ser algo cierto bastante novedoso para nuestros estudiantes porque establecimos que existía que le hicimos sentir esta sensación de que tú eres un ciudadano, una ciudadana, eres un ser vivo, ¿cierto?, que se relaciona con la naturaleza, por lo tanto, no solo vas a aportar en el área profesional, sino que tú también estás inserto y estás afecto, ¿cierto?, a lo que sucede en el medio ambiente, en el momento ético, ¿cierto?, político y social también, que se puede desarrollar tanto en los países, ¿cierto?, y también en los ambientes naturales. Esto no hay distinción de género. Nosotros hemos tratado de incluir en nuestro currículum también, ¿cierto?, la formación de género. Ha costado. Es un cambio súper potente que se está trabajando, pero que está también considerado, ¿cierto?, en los derechos humanos. Sentíamos mucho, ¿cierto?, conocimiento en los derechos y sentíamos, ¿cierto?, que faltaba un poquito trabajar en lo que eran nuestros deberes. En no sentirnos como entes aislados, la comunicación, ¿cierto? Todas las tecnologías, si bien nos ha ayudado mucho, especialmente en esta época, ¿cierto? De pandemia, de COVID, quizás vienen otros retos y otros desafíos. También notamos que esto lograba que algunas personas, ¿cierto? Especialmente nuestros grupos mayores y nuestros estudiantes lograran tener cierto grado de incomunicación. Por ejemplo, en los primeros y segundos años, en estas oportunidades no se han conocido algunos de las personas. De hecho, la mayoría no se ha conocido. Se han insertado también profesionales en que han trabajado desde un principio solamente a través de vía remota. Entonces, consideramos que tenemos que algo para que ellos sintieran, ¿cierto?, que esta ética ecológica, que estos nuevos desafíos, ¿cierto?, se lograran integrar a la formación también profesional de estos nuevos y nuevas académicas. Pero pues, surgían ciertas cierta dudas. ¿Cómo no, nos relacionamos con el proceso de aprendizaje, con el medio ambiente, ¿cierto?, con nuestra comunidad universitaria? Y, por supuesto, ¿cierto?, investigamos el tema, Conversamos muchísimo, ¿cierto?, con nuestros pares, también con gente muy joven, con personas también muy, eh, con niños y niñas, también de edades preescolares, vimos estudios también nacionales e internacionales, y, y muchos definían, ¿cierto?, que esto en la, en la formación académica era bastante deficiente, ¿cierto?, aparecía bastante, ellos consideraban que esto era bastante invisible, ellos se sentían algunos muy protagonistas, ¿cierto?, del cambio, cosa que nos ponía, ¿cierto?, muy en silencio a nosotros, nos ponía muy contentas y contentos, ¿cierto?, somos ecologistas, 
hay muchos que se declaran ecologistas, pero conocemos realmente el concepto de ecología y de ética ecológica, sí, pero en parte. ¿Somos medioambientalistas? Porque algunos decían, no somos ecologistas, somos medioambientalistas. Entonces notamos que habíamos, ¿cierto?, había que trabajar este tema sí o sí, ¿cierto?, con los estudiantes, con las nuevas tecnologías, pero también con una metodología que fuera entretenida para nuestros estudiantes. Estudiantes y también, ¿cierto?, para nuestro, nuestro, en nuestros colegas, nuestros pares, porque queríamos no solamente, queremos, ¿cierto?, no solamente incentivar y dejar esto como un inicio, sino que es hacer una continuidad, ¿cierto?, de esta nueva mirada ético-ecológica, ¿cierto?, de enseñanza para hacerla más entretenida, más cercana, más cierto, más sociable y, por supuesto, muchísimo más práctica, mucho más aterrizada. Entonces, en general, nosotros, ¿qué logramos? ¿Qué se nos ocurrió? ¿Cierto? Nosotros iniciamos, por ejemplo, con, el, con un video, como el que les voy a mostrar ahora, donde hacíamos, ¿cierto?, esta, esta relación de cómo podía ser, ¿cierto?, y cómo podía existir entre Bruselas y París, que posee además un centro administrativo en Montreal. Una relación, ¿cierto?, entre lo que era, ¿cierto?, la ética ecológica y el área de la salud, pero ¿qué tiene que ver eso tanto con el medio ambiente? Es, todos lo veían extremadamente lejano. Entonces buscamos algunos videos, Desde ¿cierto?, que fueran muy clave, como este, como el que les estoy compartiendo, para que después siguiéramos las siguientes etapas de aprendizaje. Se lo dejo un poquito para que después sigamos un poquito. La tecnología de Costerit, desarrollada y patentada por AMD, revolucionó el tratamiento de residuos médicos en casi todo el planeta. We are certified in Coster process almost everywhere in Europe, North and South America, Russia and Asia. And our leader in our industry in many countries, over all five continents. And uh, I think we can attribute this success primarily to the advanced technologies implemented in our systems. Absolutamente exclusiva, la tecnología Ecosteril permite tratar los residuos médicos sin causar la menor polución. No se utiliza agua, ni vapor, ni cualquier otro producto en el tratamiento. Y por lo tanto, la máquina no rechaza ningún efluente. Solo un triturado perfectamente desinfectado, reciclable y valorizable es fruto del proceso en lo que constituye uno de los más importantes logros ecológicos y una garantía de seguridad para los usuarios. Ça fait euh, 10 ans bientôt que je travaille euh, dans les déchets hospitaliers. Euh, J'ai travaillé sur plusieurs machines. Euh, je préfère largement les machines à éviter. C'est un déchet plus sec qui se rompt avec une fois toxique. Il y a 3 minutes, docteur Magdalena. C'est plus facile d'utilisation et on est plus propre sur nous. Parce qu'avant, on patouche. Bien, lo dejamos hasta aquí para que queden cierto también con, con la duda, ¿cierto?, para seguir estudiando y para seguir contándoles esto, qué fue lo que hicimos para lograr, ¿cierto?, este pequeño, ¿cierto?, cambio como sembrar para cosechar, ¿cierto?, en, en la nueva mirada que puedan tener nuestros nuevos colegas. Entonces, ponemos un video, ¿cierto?, de este estilo, lo ponemos muy actualizado. Esto es un tema, ¿cierto?, que para ellos y para ellas les llamó la atención porque pensaban que esto era muy lejano, que no había un manejo cierto ético, ecológico de los residuos hospitalarios, habiendo muchísimos temas cierto por los cuales uno puede trabajar con los estudiantes cierto de todas las edades, incluyendo de los preescolares en adelante, que sería la edad ideal para iniciar el proceso de aprendizaje. Entonces, hacemos un estudio de caso, y en general mostramos un video cierto muy, muy cortito, organizamos cierto un debate, entre los estudiantes, que son entre más o menos 30, 40 estudiantes, ahora lamentablemente cierto, por la pandemia han sido grupos mucho más pequeños con videos diferentes, pero tuvimos que utilizar una estrategia diferente. Y cierto, pensamos que la mejor instancia era que los jurados cierto, que trabajaran en decidir qué es la, la respuesta, cierto, ustedes saben que según el, de, el método deliberativo cierto, en ética, y ética y bioética, tiene que tener una respuesta prudente, la más prudente. Entonces pensamos que no teníamos que ser los académicos o académicas las que teníamos que decidir quién, ¿cierto?, tenía la mejor respuesta o quién tenía, ¿cierto?, la mejor fuerza en el debate. Por lo tanto, les sorprendió mucho 
que nosotros sacáramos, ¿cierto?, de los mismos compañeros y compañeras, ellos fueron, ¿cierto?, los jurados de las propuestas que tomaba cada uno de los equipos, ¿cierto?, para presentar eh, cómo podían, ¿cierto?, eh, trabajar. ¿Qué pasó con esto? Todos ganamos. Ellos votaron, ¿cierto?, y decidimos, ¿cierto?, que el premio o el incentivo que nosotros teníamos que dar tenía que ser, por supuesto, ¿cierto?, no solo una nota, no solamente, ¿cierto?, la felicitación, sino que pensamos que teníamos que regalar, ¿cierto?, una semilla, un árbol nativo, y eso sembró y eso se colocó dentro de nuestra universidad. Así que creo que esto fue solamente un ganar-ganar, fue una primera metodología, ¿cierto?, que estamos trabajando nosotros. Así que, bueno, agradezco mucho su atención, les dejo mi correo, ¿cierto?, para futuras eh, presentaciones, para que nos comuniquemos y compartamos también experiencia. Muchas gracias. Quiero, quiero abrir el, los micrófonos y saber si hay eh, inquietudes sobre la actual presentación o las presentaciones anteriores. Eh, si ha surgido alguna duda, si hay algún eh, comentario en general que se quiera hacer sobre, sobre las propuestas que, que hemos visto el día de hoy. Entonces, no sé quién quiere de pronto tomar la palabra para... Para interactuar, tenemos más o menos unos 15 minutos eh, para poder eh, conversar, si así lo desea. A mí me gusta hacer un comentario. ¿Es posible? Sí, adelante, doctora Magdalena, adelante. Bueno, después de haber visto ¿cierto? las interesantes presentaciones, tengo una eh, sensación de que estamos todos en sintonía genera mucho que hay muchos jóvenes y también ¿cierto? Bueno, personas de todas las edades y experiencias. No, nosotros lo que buscamos ¿cierto? El, en la universidad es lo que presentó, ¿cierto? Eh, que presentaron las la chicas de, 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 de medicina, a lo mejor tu nombre eh, Angélica, ¿sí? Angélica, Angélica y Diana. Y Diana. Exacto. Tenía bastante, bastante relación, ¿viste? Teníamos los dos polos. Como, lo, ¿cierto? como nosotros los motivamos, ustedes presentaron cómo podría ser en cuanto a la revisión. Ahora, estamos notando un cambio. Entonces, creemos, ¿cierto?, que estas nuevas metodologías, estos nuevos tics, estas nuevas formas de llegar, ¿cierto?, a los jóvenes, sí va a causar un cambio. Así que me voy con una sensación positiva. Y también, ¿cierto?, en seguir con, esto, con estos desafíos. No había pensado en lo, de verdad también, ¿cierto? En los animales. Tenemos nosotros un, una dificultad, la notamos. Cuando tratamos el tema de la ética ecológica, hablamos de seres vivos y, y se habla sobre cómo se habla del ser humano. El ser humano en el ambiente ético-ecológico. Y el ser humano, ¿cierto? Que tiene una dependencia directa de todos los seres vivos. Nos interrelacionamos. Y el perder, ¿cierto? Esa, esa conexión, evidentemente, nos ha perjudicado. Y ellos son tan seres míos como somos todos. Así que tienen los mismos derechos. Estamos en el mismo planeta. Por lo tanto, cuidarlos, preocuparlos, darle esa nueva mirada, creo que sí está generando un cambio, ¿cierto? En nuestro, en nuestro futuro. Bien, muy, muy, muy bien. Yo, yo quiero hacer un comentario también y lo quiero hacer desde mi perspectiva de director de, de, de hace varios años, de hace 15 años, desde diferentes frentes. Y es que en la, en la academia en general yo he venido sintiendo una preocupación grande y yo creo que eso es algo, bueno, es como, es, es una preocupación eh, como transversal y es que cuál es el sentido de todo lo que hacemos. En el contexto universitario se hace muchas cosas y si uno se puede analizar cómo funciona el sistema universitario, pues muchas veces nos mordemos la cola eh, y la verdad que no, no, a veces nos conectamos muy bien con la solución de problemas eh, y ese conocimiento que se genera a veces se transmite, se transfiere bien y sirve como para algo. Yo creo que con este asunto de la pandemia, de alguna manera he pensado yo que es como la gran oportunidad de la bioética, en el sentido de que si vemos, por ejemplo, en todas, las, en todas las, las presentaciones, yo creo que eso también va a ser un común en otras salas, eh, es que hay una exhortación a, al cambio, a la acción, a analizar y a, y a tomar, a utilizar el conocimiento científico y a, toma, y, a, y, a, y a utilizar el conocimiento para solucionar cosas concretas eh, y para poder tener mejores herramientas de análisis para, pues para esas, esas soluciones que necesitamos. 
Entonces, yo no sé cuál es la sensación de ustedes. Tenemos aquí pues eh, tres países, además de, de Colombia. Nosotros hemos venido experimentando pues varias luchas con los, los sistemas aquí, el sistema de evaluación en la que la academia la hace girar sobre indicadores, indicadores que muchas veces pues no llevan a la transformación concreta de nada ni la solución de nada. Entonces a veces parece que la academia gira alrededor de cosas vacías. No, no, no es el caso de la bioética, que la bioética, como lo he dicho, siempre exhorta a la acción, pero estamos bajo ese riesgo, ¿no? Estamos generando conocimiento bajo un sistema que muchas veces, por ejemplo, estas cosas valiosas que se hacen, los proyectos, las, las metodologías, cosas que se proponen para solucionar problemas, a veces no se valoran bien desde la academia. O sea, todo el asunto del, del impacto social y de cómo transformamos no se valoran bien, sino se valoran más los papers y la citación y otro tipo de cosas. Entonces, quisiera pues como preguntarles una reflexión muy pequeñita. ¿Sabes qué opinas y cómo verían si esta sería como la, la, la oportunidad de la bioética y cómo se puede convertir en un tema también transversal para empezar a generar algunas soluciones que, que necesitamos y sacudir un poco también ese funcionamiento del sistema académico concentrado en indicadores y que finalmente no terminan en nada. Entonces, pues quería hacer esa, esa reflexión. Bueno, si quieres, puede, quiere, no sé, si no sé si quiere, quiere, ¿Pero puedo hacer una pregunta? Por ver nosotros acá en, en Chile, eh, por, por lo que es cierto, nos, nos estaba, estábamos comentando este, en esta última pregunta, ¿cierto? La verdad es que llevamos bastantes años trabajando en introducir el tema, ¿cierto? En las mallas populares. Sí, como entrado el tema del género, el tema, ¿cierto?, de la ética y la bioética, te comentaba, ¿cierto?, lo, lo de la presentación, y hemos ido también evolucionando en las herramientas y las técnicas, cómo enseñamos esto y cómo hacemos sentir que cada uno de los grandes, en forma de edad, en forma de edad, tiene algo que quiere, porque nos pasaba, ¿cierto?, que era una mirada de espectador, decíamos actores secundarios, no, que eran actrices principales. Actores y actrices principales, activos, y hagamos todo, pero no solo que queden teoría, sino que eso te decía, ¿cómo hacemos nosotros después del debate? Hay que concretarlo en algo, y lo concretamos en algo que puede ser algo tan, puedes pensar que puede ser algo muy simple, pero que tiene un fruto, y que causa, ¿cierto?, un impacto, que uno todavía no estamos, no estamos ¿cierto? en condiciones de evaluarlo, pero sí notamos que hay muchísimo interés, ¿cierto?, en trabajar el tema. Por eso yo, cuando hicimos la investigación, algunos dicen, no, yo soy ecologista, soy ambientalista, algunos, o algunos lo confunden incluso con yo soy vegano, vegetariana, no, no tiene que ver con eso y tiene que ver con todo. Entonces, de cada una de esas cosas, sacamos algo, ¿cierto? Y lo aterrizamos. Y, y no solo para, ¿cierto?, nuestros estudiantes, también para nosotros, la familia y la comunidad. Porque cre creemos que el problema es de todos. Tenemos también, a, ven, vimos incluso el tema de los animalitos. Porque no sé si a ustedes les pasan, pero en las universidades siempre llegan muchos perritos. Perros y gatitos, ¿cierto? Y bueno, a lo mejor en, el, en esos países llegan otros, más, otros animalitos. Y, y hacíamos campaña para juntarle la comida, ¿cierto? Y eso también nos hacía bastante más humanos. Porque hay cosas tan sencillas, ¿cierto? Que no me da lo mismo que pasa con los árboles que no tienen agua o con las plantas que se están muriendo, ¿cierto? O con los árboles nativos. En mi presentación yo puse puros árboles nativos que muchos de mis estudiantes jamás habían visto y no tenían idea que existían en el país. Y no es porque no tengan biología o no tengan botánica. Es que no miramos, sino que estamos viviendo en el futuro y no en el presente. Entonces, nosotros lo hacemos el aquí y el ahora. Porque el problema está. La solución no puede esperar. Al menos esa ha sido en nuestra experiencia. Estamos en eso, ¿ah? ¿eh? 